Halo, selamat datang di channel Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar membuat kolom pada LibreOffice. Kolom adalah tampilan yang sering kalian lihat di koran-koran. Pertama adalah kalian pilih format. Setelah itu kalian pilih pack. Dan sini kalian akan melihat menu pack. Setelah itu kalian pergi ke tab kolom. Dan di sini kalian bisa memasukkan berapa jumlah kolom yang kalian inginkan ataupun memilih dengan menekan tombol di sebelah kanannya. Sekarang kita pilih tiga kolom. Dan di sini adalah panel preview, di mana kalian bisa melihat perubahan yang terjadi di dokumen kalian. Di bawahnya adalah white and spacing, yang digunakan untuk merubah ukuran, spasi, dan juga lebar kolom. Dan di atas ini adalah kolom kalian. Pada bagian atas, yang terdapat tulisan kolom, ini tidak bisa kalian gunakan jika kolom kalian masih tiga. Jadi kolom kalian harus lebih daripada tiga. Sekarang kita tambah menjadi empat kolom. Dan sekarang kalian bisa memilih kolom berapa yang kalian inginkan. Dari satu, dua, tiga, dan empat. Dan di sini, jika kalian menggunakan auto width, sekarang adalah 0,50 cm. Sekarang kita rubah ke 1 cm. Dan seperti yang kalian lihat, dari preview dan width semuanya berubah secara otomatis. Jika kalian tidak memilih auto width seperti ini, kalian bisa dengan leluasanya merubah setiap lebar dan spasi kolom. Dan setelah itu kalian pilih OK. Dan kolom kalian sudah jadi. Yang berikutnya adalah, jika kalian ingin memilih kolom, kalian masih memilih format, tetapi jika kalian ingin langsung, kalian pergi ke kolom. Di sini adalah menu khusus untuk kolom. Yang sebelumnya kita menggunakan width and spacing, Ketika kalian tidak memilih auto width di sini, kalian bisa memilih lebar dari setiap kolom. Contohnya, kita pilih 4 cm di kolom pertama dengan spasi 1 cm. Dan perlu kalian ingat jika spasi ini ditunjukkan di antara dua kolom, seperti yang kalian lihat di preview. Di setiap antara dua kolom ini, kalian akan menemukan spasi. Sekarang kita klik OK. Dan kalian akan melihat langsung perubahannya. Kita balik lagi ke format. Sekarang kita pilih spasi untuk kolom keempat. Kita klik tombol Next. Di sini adalah spasi antara kolom ketiga dan keempat. Sekarang kita pilih 1 cm. Dan jadinya seperti ini. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.